দেখছেন নিউট্রাল টাটা নিউজ অর এক্সট্রা সহযোগিতা ক্যামেরা স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং আলোক হেলথ কেয়ার হাসপাতাল আমি আশিকুর রহমান উপ আছি আপনাদের সঙ্গে গত কয়েকদিন ধরে বাংলাদেশের নানা রকম সংবাদের মধ্যে আমরা একটি নিয়মিত সংবাদ দেখছি ঢাকায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি প্রাক নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল এসেছে গত আট জুলাই থেকে তারা নানা ধরনের বৈঠক করছে আমরা গতকাল পর্যন্ত হিসেব পেয়েছি প্রায় সত্তরটির বেশি বৈঠক তারা ঢাকা করেছে বিভিন্ন পেশার বিভিন্ন সংস্থার লোকদের সঙ্গে বৈঠক করেছে তারা আসলে কি বোঝার চেষ্টা করছে সেটা আজকে আমরা বুঝতে চাই আমরা শিরোনাম দিয়েছি কি জানতে চায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন আমাদের দুজন অতিথি সার্বিন মুর্শিদ প্রধান নির্বাহী ব্রতী অনেক দিন পর আপনাকে টেলিভিশনের টক শোতে আসার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছে একই সঙ্গে আছেন মাসুদ করিম সাংবাদিক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে দর্শক আমাদের আজকের দুই অতিথি তারা নানানভাবে একজন নির্বাচন নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন আর একজন সাংবাদিকতা করেন নির্বাচন যদিও তার এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে বিশেষ করে কূটনৈতিক সাংবাদিকতায় খুব সিদ্ধ মাসুদ করিম আমরা তার কাছ থেকে শুনবো দুজনের সঙ্গেই ইউরোপীয় ইউনিয়নের যে প্রাক নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল সেই দলে দেখা হয়েছে আলাদা আলাদা করে আমরা একটু প্রথমে শারমিন মুর্শিদ আপনার কাছে এটা আসলে সবার খুব কৌতূহল সাধারণ মানুষ যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি দল এতদিন ধরে বাংলাদেশে আছে এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সংস্থার সঙ্গে বৈঠক করছে নির্বাচনের পরিবেশ বুঝতে চায় আপনার সঙ্গেও দেখা হয়েছে সমত গত পরশু কি জানতে চাইলো তারা ধন্যবাদ অপু আমার কাছে মনে হয় এক কথাই যেটা বলা যেতে পারে যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের এই যে বিশেষ একটি মিশন এসছে এরা আমাদের নির্বাচনী পরিবেশটা বুঝতে চায় এবং বুঝতে চায় যে তারা এরকম একটা পরিবেশে অবজারভেশন করতে আসতে পারবে কি না তাদের আগে আপনার মনে আছে যে আগের দুটো নির্বাচনে তারা আসবো আসবো করে শেষ পর্যন্ত আসেননি তো এবার তারা মনে হচ্ছে খুব সিরিয়াসলি এবং খুব গভীরভাবে তারা আলোচনা করছেন এবং তাদের ভেতরে একটা সিরিয়াস চিন্তা আছে যে আমরা এবার আসব বা আমরা আসতে পারব কি না এবং আসার মতো পরিবেশ তৈরি হচ্ছে কি না নির্বাচনে আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে দু হাজার চোদ্দোর যে নির্বাচন তার আগেও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের একটি প্রাক নির্বাচনী দল এসেছিল এবং নির্বাচনটা শেষ পর্যন্ত প্রায় দেড়শোর মতো সিট আসনে এক পক্ষীয় নির্বাচন হয়েছে আপনি জানেন যে কোনো ক্যান্ডিডেট ছিল না এবং কোনো পর্যবেক্ষক তারা পাঠায়নি পর্যবেক্ষক পাঠাতে তাদের এত কোয়ারি মানে ঠিক এটাই হচ্ছে জানার আগ্রহের জায়গা আমার কাছে দুটো জিনিস মনে হয় দেখুন একটি হচ্ছে খুব প্র্যাগম্যাটিক প্র্যাকটিক্যাল একটা বিষয় একটা মিশন পাঠানো কিন্তু একটা খুব এক্সপেন্সিভ ব্যাপার এবং সেটা যদি তাদের সরকার যদি মনে করে যে আমরা এত খরচ করে এত হাই পাওয়ার্ড একটা টিম পাঠাবো অথচ সেখানে গণতন্ত্রের কোনো কিছু ঘটবে না বা নির্বাচন তেমনভাবে ঘটবে না সেটা করাটা ওয়ার্থ ইট কি না এটা এই এক্সারসাইজটা তাদের জন্য ওয়ার্দি কি না আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে ওরা সব সময় বল বলে আসছে যে সকল দলের অংশগ্রহণ হলে একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ হয় এবং সেটা আমরা দেখতে চাই এবং সেখানে আমরা অবজার্ভ করতে চাই এবারও কিন্তু তারা সেই জায়গাটাতেই আছে যে সব রাজনৈতিক দলগুলো একটা বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে একটা জায়গায় আসবে এবং একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হবে তাদের আমাদের কাছে একটি প্রশ্ন ছিল যে আপনারা কি মনে করেন যে আমাদের উপস্থিতি কতখানি প্রয়োজন আমার ব্যক্তিগত মানে বলবো মতামত ছিল যে দেখুন নির্বাচন খারাপ হোক ভালো হোক যোগ্য হোক অযোগ্য হোক আপনাদের আসাটা উচিত যেহেতু আপনারা এই বিষয় নিয়ে আপনাদের এই দেশের মানুষের প্রতি আপনাদের একটা সহানুভূতি আছে এবং এই দেশের মানুষের স্বার্থে আপনাদের উপস্থিত থাকা উচিত যদি সশরীরে আপনারা না দেখেন তাহলে আপনাদের কোনো মন্তব্যের তো কোনো মূল্য আর থাকে না অর্থাৎ নির্বাচনটা কি মানের হবে সেটা সেকেন্ডারি প্রাইমারিলি আপনাদের উপস্থিতিটাই কিন্তু একটা কি বলবো একটা শব্দটা কি বলে যে ওটা একটা ব্যারিয়ারের মতো কাজ করে ওটা একটা রেস্ট্রিকশনের মতো কাজ করে ওটা একটু ডিসিপ্লিনও করে সবাই চায় না যে বাইরের মানুষের সামনে তার ঝগড়াঝাটিগুলো উন্মোচন করুক তো সেরকম একটা জায়গার থেকে হলেও আমার মনে হয় তাদের উপস্থিতিটা মানে আমরা তো দেখি বাইরের মানুষকে পেলে তার সামনে যে আরও ঝগড়াঝাটি করে দলগুলো রাজনৈতিক শক্তিগুলো হ্যাঁ এবং তারা তাদের রাজনৈতিক অবস্থার থেকে 
তারা দৌড়ে তাদের কাছে যায় এটা কিন্তু সম্মানজনক নয় দেখুন একটা কন্ট্রাডিকশন আমরা সব সময় দেখে আসছি আমরা যখন সিভিল সোসাইটি যখন আমাদেরকে এমবিসিগুলো ডাকে কথা বলতে চায় বুঝতে চায় যে অবস্থা কি আমাদের মতামত জানতে চায় মানব অধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে তখন কিন্তু সরকার এবং অনেক সময় বিরোধী দলে খুব সমালোচনামুখী হয়ে হয়ে ওঠে যে আমরা বিদেশি শক্তির কাছে যাচ্ছি কিন্তু সত্যি কথা বলতে রাজনৈতিক দলগুলো তো সেই কাজটি করছে বরং আমি বলবো যে রাজনৈতিক দলগুলো কি আরো বেশি সংযত হওয়া দরকার এখানে আপনারা পরশু দিন গিয়েছেন গতকালকে সকালের দিকে সম্পাদকদের চারজন গিয়েছিলেন বাংলাদেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে তার মধ্যে একজন নিউজ পত্রিকার সম্পাদক নুরুল কবি জনাব তিনি তাদের কি বলে এসেছেন আমরা জানতে চাইছিলাম তিনি বলছেন যে আমরা বলে এসেছি যে আমরা তো ব্রাসেলসে যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নির্বাচন দেখি না কিন্তু আপনাদের এখানে দেখার জন্য আসতে হচ্ছে এটা আমাদের জন্য দুঃখজনক আর আপনি আবার বলেছেন যে আপনারা আসেন অন্তত আপনারা আশা করি আমি দুটোর মধ্যে আমি কোথাও মিল পাচ্ছি বিপরীত কথা হলো হ্যাঁ মিলটা এই জায়গাটায় যে উনি বলছেন দুঃখজনক হলেও আপনাদের আসতে হচ্ছে তার মানে কি আপনাদের আশাটা প্রয়োজন হয়ে যাচ্ছে আমাদের রেফারি লাগছে নির্বাচন কমিশন যদি স্ট্রং হতো আমাদের পরিবেশটা যদি সত্যি আমাদের অনুকূলে থাকতো রাজনৈতিক দলগুলো এই বিষয়গুলো কিন্তু কম বেশি আলোচনা এসছে রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরে যদি সেই ম্যাচিওরিটি থাকতো যে তারা যদি বুঝতে পারত যে দেশটাকে একটা সংকটের দিকে ঠেলে দেওয়া যায় না এবং তাদের একটা সমঝোতা দরকার তাদের কথা বলা দরকার এই যে আজকে শাসক দলের সেক্রেটারি জেনারেল সেক্রেটারি যে বললেন যে কোনোভাবেই নয় একটা অনড় অবস্থান ঘোষণা করলেন এটা তো রাজনীতিতে চলে না বুঝতে হবে বিশ্লেষণ করতে হবে যে দেশটাকে কোথায় নেওয়া হচ্ছে এবং এই এই অচল অবস্থানটা খুবই ক্ষতিকর তো ওনাদেরকে তো একটা জায়গায় আলোচনায় আসতে হবে এবং এই এই বোধটা কিন্তু আমরা সকলেই মানে আশা ব্যক্ত করেছি যে এই সংকটের মধ্যে একটা পর্যায়ে গিয়ে আমরা এখনও আশা করছি যে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের গো ছেড়ে দিয়ে একসাথে বসবে কারণ এটা না বসার পরিপ্রেক্ষিতে দেশটা কিন্তু অনেক ভয়ঙ্কর সংকটের দিকে চলে যেতে পারে এবং আপনি ইউরোপীয় ইউনিয়নকে বলেছেন যে তারা বসুক না বসুক আপনারা নির্বাচনটা দেখতে অন্তত আসেন আচ্ছা আমরা একটু মাসুদ করি আপনার কাছে শুনতে চাই আপনারা গিয়েছিলেন কূটনৈতিক প্রতিবেদকদের সংগঠনের পাঁচজন সদস্য একসাথে গিয়েছিলেন আর শারমিন মুর্শিদ আপনি গিয়েছিলেন আপনার সঙ্গে জানি পপের সভাপতি ছিলেন আপনাদের সঙ্গে আসলে কি ধরনের আলাপ হলো সংবাদ মাধ্যম কর্মীদের কাছে তারা কি জানতে চাইলো অবশ্যই আমরা ভোটের সময় আমরা তো মাঠ পর্যায়ে নির্বাচন কাভার করে থাকি তো আমাদের আগে সম্পাদক সাহেবদের সঙ্গে মিটিং হয়েছে তো এডিটর সাহেবরা তাদের যে পলিসি বক্তব্য সেগুলো ওনারা রেখেছেন আমাদের কাছে ওনারা জানতে চাচ্ছেন যে মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে আপনারা কি ধরনের ফিল করেন কি সমস্যা কি এটা বিশেষ করে ফ্রিডম অফ দি এক্সপ্রেশন বা মই যে সংবাদপত্রের যে স্বাধীনতা সেটা কীরকম আছে কাজের ক্ষেত্রে পরিবেশটা কীরকম আছে এই সমস্ত জানতে চেয়েছিল তা আমি আপনাদের বলতে পারি যে টু থাউজেন্ড সেভেনে যখন ওদের মিশনটা আসলো এসে পড়েছিল অনেক লার্জ মিশন বোধ হয় এক দেড়শো লোক আসছিল আসার পরে এখানে তো মারামারি আওয়ামী লীগ বিএনপি ব্যাপক এবং ওইখানকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রেস কনফারেন্স করলে ঠিক ইলেভেন তে বললো যে আমরা আমরা এখনও আশাবাদী এবং বলেছে হোপ ডাইজ লাস্ট হ্যাঁ কিন্তু তার পরের দিনই তারা এটা পোল আউট করলো এবং ওয়ান ইলেভেন এসে গেল তো দেখা যাচ্ছে যে অন্যরা এই এই সমস্ত কারবারগুলো এক্সপ্লোরেটরি মিশন এরা এই যে আজকে দেখেন সেকেন্ড বা দ্বিতীয়বারের মতো বোধ হয় ইলেকশান কমিশনে গেছে আবার গত রাত্রে ওদের ইন্টারন্যাশনাল কমিটির সাথে দ্বিতীয়বারের মতো বসছে তো এইগুলি দিয়ে ওরা আসলে আমরা তো টেলিভিশনের পত্রিকায় মিডিয়া এগুলি তো আসি কিন্তু ওরা ইনসাইটটাও জানতে চাচ্ছে জিনিসগুলি অনেক বেশি আমরা দেখতে পাচ্ছি ওরা ছোট ছোট দলে সবার সাথে কালকে বললো আমাদেরকে এই যে আগে কি হতো শুশুর সমাজের সাথে বসতে চাই সিভিল সোসাইটির সাথে বসতে চাই এনজিওদের সাথে বসতে চাই আমরা একটা ক্লাস্টার একটা গ্রুপে আমরা কয়েকজন 
হয়তো আমন্ত্রিত হলাম 10 জনের মতো হতে পারে তার চেয়ে বেশি হতে পারে এবং সেভাবে কথা হয়েছে কিন্তু এবার আমি দেখতে পাচ্ছি ধরুন এই সিভিল সোসাইটি গ্রুপটাই ভেঙে 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 তারা দেখছে অবজারভার রিসার্চার এবং কি বলে মিডিয়া সিভিল সোসাইটি মিডিয়া প্রত্যেককে ভাগ করে 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 দেখছে তার মানে এবং প্রত্যেককে যথেষ্ট সময় দিচ্ছে এক ঘন্টার উপরে করে এবং হ্যাঁ তো ওটা কথার পিঠে কথা এবং কিন্তু এটা কিন্তু অনেক সময় আমার মনে হয়েছে যে তারা যতখানি সম্ভব তারা গভীরে বোঝার চেষ্টা করছে এবং আমার মনে হয় আমাদের তরফ থেকেও আমরা খোলাসাই কথা বলেছি এমন কোনো রাগ ঢাক রেখে আমরা কথা বলিনি মানে আসলে বলে যে হৃদয় খুলে যে আলোচনা যেটা রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে হওয়া প্রয়োজন ছিল সেটা আপনাদের সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নে হলো আপনাদের কাছে আপনি বলছেন খুব ডিটেলে আসলে ফিল্ডের অভিজ্ঞতা জানতে চায় একটু যদি বলেন যতটুকু বলা যায় যেটা কি ধরনের কোয়ালিটিটা তাদের গণমাধ্যমের উপর সরকারের চাপ না কি ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট না আমরা তো পাঁচজন গেছি এভাবে সুনির্দিষ্ট কোনো প্রশ্ন না ওনারা জানতে চেয়েছেন যে আমাদের ওপিনিয়নটা ব্রড বেসড এখানে ডিজিটাল সিকিউরিটি একবার ধরে ধরে এইভাবে না আচ্ছা ওনারা জানতে চেয়েছেন যে আসলে পরিস্থিতিটা কি বা কিভাবে গণমাধ্যমগুলির কাজগুলির ক্ষেত্রে কি ব্যাপারটা তো আমরা যেটা বলার এটা আপনারা আমরা যেটা ফিল করি কাজ করতে গিয়ে সেটাই বলেছি যেমন আমরা একটা কথা বলেছি যে আমাদের এখানে যারা এই ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট যেটা করা আছে এটা যদি অ্যাপ্লাই নাও হয় তো তবু আমাদের ভয় থাকে সেই জন্যে এটার জন্য একটা সেলফ সেন্সারে আমরা চলে যাই যে কোন সময় এটা আবার দিয়ে দেয় আমরা তো কোনো ক্রাইম করি না আমরা তো এটা প্রফেশনাল লোক কিন্তু আমাদেরকে এটা ক্রাইমের মধ্যে ফালাই দিতে পারে সুতরাং একটা সেলফ সেন্সারশিপ এখানে খুব বেশি কাজ করে তারপরে আমরা ঢাকা শহরে যারা সাংবাদিকরা আছি আমরা মোটামুটি একটা পরিবেশের মধ্যে আসি সংগঠিত আসে লোকজন অনেকে আসে দেখা কিন্তু যারা রিমোট এলাকায় কারণ এখানে নির্বাচনটা যেটা হবে ঢাকায় বা চিটাঙ্গে বা বড় শহরগুলিতে কম আসন বেশি হলো আউটসাইড ক্যাপিটাল তিনশো আসনের মধ্যে তো এই আউটসাইড এলাকা কিন্তু এ করে না তো ওনারা যেটা বললেন যে তারা হয়তো একশো দেড়শো পর্যবেক্ষক বিদেশি আসবে ফাইন্যান্সিয়াল দিক দেখাশোনা করার একজন প্রতিনিধি আছে আর্থিক বিশেষজ্ঞ এর মধ্যে একজন নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ আছে আমরা দেখেছি যে বৈঠকের মধ্যে তারা অর্থনীতি বিশ্লেষকদের সাথেও বসেছেন নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের সাথেও বসেছেন তার ওই জিনিসগুলো তারা বুঝতে চান ওনারা যে জিনিসটা বুঝতে চান আমি যেটা বুঝি আপা আরও ভালো বুঝবেন ওনারা ইলেকশন নিয়ে গবেষক আমরা তো সারপ্রাইজ আমি যেটা বুঝি যে ভেতরটা বুঝতে চায় এখানে আপনি যা দেখেন পত্রিকায় আমরা যা লেখি মানুষ যা দেখে তার বাইরেও কিছু থাকে সেই জিনিসটাই কিন্তু ওয়ান ইলেভেন এনেছিল আমরা তো দেখেছি মারামারি হয়তো সহিংস একটা নির্বাচন হবে কিন্তু ওয়ান ফাইন মর্নিং দেখলাম বঙ্গভবন ইয়ে চেঞ্জ করে দিল সব কিছু তাইলে এই জিনিসগুলি আসলে পরিস্থিতিটা কোন দিকে যাচ্ছে সেই জায়গায় এক একজনের রিডিং থাকে এবং এখানে যারা ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটির লোকজন এদের মধ্যে তো এরা পোলারাইজ এখানে চাইনিজরা রাশানরা ইন্ডিয়ানরা একদিকে ওয়েস্টার্ন আমেরিকা ইউরোপিয়ান্স কিংবা কানাডা অস্ট্রেলিয়া জাপান তারা একটা অ্যালাইনমেন্টের মধ্যে আছে কিন্তু আপনি যদি সূক্ষ্মভাবে দেখেন একটা একটা বিরাট সিমিলারিটি আছে আমি আমি এটা কথার কথা বলছি ওরা হয়তো এই জিনিসটাই খুঁজছে সিমিলারিটা আমি বলতে চাচ্ছি যে এভরিবডি ওয়ান্টস এট স্টেবিলাইজ বাংলাদেশ এটা চায়নাও চাচ্ছে আর এটা আমেরিকাও চাচ্ছে এটা কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল এটা কিন্তু ইকোনমিক্স ওরা হিউজ ইনভেস্টমেন্ট করেছে ওরা ওয়ারিড যে আমাদের ইনভেস্টমেন্টের কি হবে যদি দেশটা ডিস্টেবিলাইজড হয়ে যায় এবং যদি নির্বাচন না হয়ে যদি ভায়োলেন্সের দিকে চলে যায় এটাও তাদের একটা আপনাদের সঙ্গে আলোচনা এই প্রসঙ্গটা কি এসেছে সরাসরি না হলেও পরোক্ষভাবে এসেছে যেমন আমাদেরকে আমাদের অবজারভেশন সম্পর্কে জানতে চেয়েছে 
আমরা কিভাবে করি কি আমাদের স্কোপ এটা যেমন একটা আরেকটা জিনিস জানতে চেয়েছে সুষ্ঠু নির্বাচনের অন্তরায়গুলো কি এটা অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন কি হলে এটা এটা হতে পারে এবং সেখানে দুটো বিষয় কি বলে আমরা তুলেছি কলিমুল্লা তুলেছে ডিএস এ আমি তুলেছে আরপিও তো কথাটা ছিল যে এই দুটো বিষয় বলুন যে ডিএস এর ব্যবহারটা অবাধ নির্বাচনকে ব্যাহত করবে কারণ ডিএস এর ব্যবহারটা যদি পলিটিক্যাল টুল হয়ে যায় তাহলে এটা যেমন বাধা দিবে বিরোধী দলগুলোকে অংশগ্রহণ করতে ডিসকারেজ করবে এটা একটা আর দ্বিতীয় জিনিস আরপিও কিন্তু আরপিওর যে পরিবর্তনটা ঘটানো হয়েছে এটা হচ্ছে আমার সিম্পল ভিউ হচ্ছে এটা নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাটাকে খর্ব করে দিয়েছে আপা আমি একটু মানে লোভে হচ্ছে যদি একটু বিষয় থেকে সরে যাব ঠিক কিভাবে আরপিওর সংশোধনটা কিভাবে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতাকে খর্ব করে না দেখুন একটা জাস্ট ছোট্ট একটা উদাহরণ বলি যে নির্বাচন হলো একটি জায়গায় অনিয়ম হলো দুটো জিনিস একটা হচ্ছে আর্ট রিটার্নিং অফিসার যে তথ্যটা দেবে সেই তথ্যটাই কিন্তু শেষ কথা নির্বাচন কমিশন তার নিজস্ব কিন্তু কোনো ইনভেস্টিগেটিভ ইনপুট দিতে পারছে না কারণ ঘোষণা হয়ে যাচ্ছে এটা একটা দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে যে এই নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রণ যখন একটা অঘটন ঘটে যাচ্ছে তখন নির্বাচন কমিশনের উপস্থিতি আমরা দেখেছি সবসময় খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং এই আরপিওর কারণে এটা কিন্তু আর হবে না কারণ এটা পুরোটাই ডিসেন্ট্রালাইজ করে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে রিটার্নিং অফিসারের কাছে আচ্ছা যেমন ধরুন ঢাকা সেভেন্টিন আমি যে এতগুলো আসন ঘুরে বেড়ালাম আমরা সবাই জানি ঢাকা সেভেন্টিনের কি জাতীয় ভাবে এটার তাৎপর্যটা কি আমরা সবাই জানি নির্বাচন কমিশন জানে সরকার জানে বিরোধী দলরা জানে অর্থাৎ এই নির্বাচনটা যান প্রাণ ঢেলে তাদের সুষ্ঠ করা উচিত ছিল পরিবেশ কি সুষ্ঠু ছিল ছিল না তো আমরা বহিরাগতরা কেন্দ্রের ভিতরে শতগুণ বেশি ছিল ভোটারের চাইতে এবং একটার পর একটা কেন্দ্রে আমরা গেছি কোনো জায়গায় পাঁচজন কোনো জায়গায় দশ জন পঁচিশ জন তিরিশ জন ভোটার আচ্ছা তো এখন কথাটা হলো যে জায়গাটায় ভায়োলেন্স ঘটে গেল একজন সম্মানিত ক্যান্ডিডেট তাকে পেটানো হলো সেটা আমাদেরকে কি মেসেজ দেয় সেটা কি সরকারের কি মেসেজ চলে যায় মানুষের কাছে এবং এই ছেলেটি এই ছেলেটিকে দুর্বল মনে করে কিন্তু সবলেরা আক্রমণ করলো এবং আজ সে হাসপাতালে এটা একটা অসভ্যতা ছাড়া তার কিচ্ছু নয় প্রত্যেকের অধিকার আছে অংশগ্রহণ করার এবং আমার কি প্রত্যাশা থাকবে আমি কিন্তু সেই যে ওই প্রহরের ঠিক পাঁচ মিনিট পর ওখানে গেছি আমার একটাই প্রশ্ন ছিল এতগুলো পুলিশ ভর্তি সিকিউরিটি ফোর্সেস আমি চিন্তা করলাম যে এত এত পুলিশ তো আমি কখনো আগে দেখিনি প্রত্যেকটা কেন্দ্রে পুলিশ পুলিশ কোথায় ছিল তাদের চোখের সামনে একটি প্রার্থীকে পিটিয়ে মাটিতে শুয়ে দিচ্ছে পুলিশ কোথায় ছিল পুলিশ এগিয়ে আসেনি তাকে রক্ষা করতে অন্যান্য যে দলের মানুষগুলো তারা কেউ এগিয়ে আসেনি তাকে সাহায্য করতে নির্বাচন কমিশনকে জানানো হয়েছে নির্বাচন কমিশনের রিয়াকশন কি সিসিটি টিভি ক্যামেরা দেখে আমরা দেখছি নির্বাচন কমিশনের তখনই সেটার এগেনস্ট অ্যাকশন নেওয়া উচিত ছিল ঘোষণা করা উচিত ছিল দেখা উচিত ছিল যে প্রার্থী বিজয়ী হয়েছেন তার উচিত ছিল এটাকে ধিক্কার জানানো তাহলে আমরা বুঝতাম যে হ্যাঁ একটা নতুন ধারার ভাষা আমরা শুনতে পাচ্ছি যে ভরসাটা নির্বাচন কমিশনের উপর তৈরি হওয়া উচিত ছিল সে ভরসা তৈরির সুযোগ আমি সেই কথাটাই আসতে চাচ্ছি আমাদেরকে যখন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন জিজ্ঞেস করলো ভরসাটা তৈরি হয়েছে কিনা আগামী এই নির্বাচনের জন্য তোমরা কি মনে করছো একটা অবাধ নির্বাচনের জন্য একটা আস্থার জায়গা তৈরি হয়েছে আমি বলতে বাধ্য হয়েছি হয়নি এবং 
বলার ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রমাণ করে দেওয়া হলো যে আস্থার জায়গা তৈরি হয়নি এবং আমি আজকে এই এখানে আপনাদের এখানে বসে বলতে চাই যে প্রার্থী যেই হোক তাকে সম্মান দিতে হবে এবং সে ছোট বড় এই কথা তো আসতে পারে না তার সাহস আছে তা সে মনে করেছে সে পারবে তাকে তো সম্মান দেওয়া হলোই না তাকে সিকিউরিটি দেওয়া হলো না নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব ছিল না তাকে সিকিউরিটি দেওয়া তাহলে তাকে অ্যালাউ করলো কেন এখানে আমি আমি একটু জানার জন্য জানতে চাই নির্বাচন কমিশন কি মানে প্রার্থীদের প্রত্যেককে সিকিউরিটি দিবে নাকি সিকিউরিটি চাবে তারপরে দিবে মানে কোনো ট্রেন্ড আছে কিনা না দেখুন অপু আমি এইসবে বিশ্বাস করি না একটি দায়িত্বশীল নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব একটি বিশ্লেষণ থাকা উচিত আমরা সকলেই জানি হিরো আলমকে নিয়ে কি ধরনের ব্যঙ্গাত্মক লেখা হয় এবং তাকে নিয়ে যে হাসি তামাশাটা করা হয় আমরা সবাই নির্বাচন কমিশন এটা ঠেকাবে কিভাবে নির্বাচন কমিশন ঠেকাবে নির্বাচন কমিশন ঠেকাবে কিভাবে আমি জানি না निर्वाचन घटा সে এই পাঁচটা ক্যান্ডিডেটকে সিকিউরিটি দেবে না কেন দেবে না শত শত পুলিশ ওখানে আছে তাদেরকে ওরিয়েন্টেশন দেবে না তাদেরকে বলবে না যে কোনো কোনো ক্যান্ডিডেটের ওপরে ক্যান্ডিডেটের গায়ের ওপরে হাত দেওয়া যাবে না কোড অফ কন্ডাক্ট কোথায় ছিল গতকালকে প্রতিটি কোড অফ কন্ডাক্ট ওয়াজ ব্রোকেন এটা একটা ভায়োলেন্ট ইলেকশন হয়ে গেল কোনো ভোটার সেখানে নাই অষ্টাশি ভাগ ভোটার অনুপস্থিত তার মানেটা কি তার মানে ভোটাররা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তার মানেটা কি পরিবেশ তৈরি হয়নি যেখানে ভোটাররা আস্থা বোধ করে যাবে ওখানে ভোট দিতে আর কোন এলাকায় বনানি গুলশান আমরা তো বলতে পারি না যে ওই এলাকার মানুষগুলো অগা বগা অশিক্ষিত এবং তারা সচেতন না বলতে পারে কি সেখানে কিন্তু এর আগে তো আমরা দেখেছি ওখানে অনেক ভোট পড়েছিল তো এগুলো কিন্তু খুব গভীরভাবে ভাবার প্রয়োজন আছে এবং এটা কখন ঘটলো ইউর উপস্থিতিতে ঘটলো এবং আমি বলতে পারি যে এটা তাদের ভেতরে একটা প্রতিক্রিয়া তৈরি প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে বা আমাদের মধ্যে করছে ওদের মধ্যে করবে না ইতিমধ্যে আমরা জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধির একটা বক্তব্য পেয়েছি তার টুইটারে আমরা দেখেছি মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের নিয়মিত বিফিংয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে এই বিষয়টিকে উল্লেখ করে মাসুদ কবি যদি এই পয়েন্টে কিছু যোগ করেন আমি একটু আপার সাথে একটু যোগ করি আপাজি বললেন ইলেকট্রাল প্রসেসটার ক্ষেত্রে এখন আপনি যদি জিনিসটাকে বাস্তব ভিত্তিক দে দেখতে চান সেটা কিন্তু খালি এই যে সিস্টেমের মাধ্যমে এটা বিবেচনা করা যায় না আচ্ছা ঠিক আছে বাস্তব ভিত্তিতে কিভাবে দেখতে হবে একটা হলো যে একটা ইলেকশন এখানে হচ্ছে আওয়ামী লীগ শুধু অংশগ্রহণ করছে স্ট্রং পার্টি তার অ্যাক্টিভিস্ট আছে এটা সেটা আছে আর একটা সিঙ্গেল ক্যান্ডিডেট এখানে বিশ্লেষণ করে নাই আমি সেটাই বলতেছি এটা একটা বিষয় আরেকটা বিষয় হলো যে ইলেকশনটা একেবারে ন্যাশনাল ইলেকশনের আগে ভাগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে হ্যাঁ তো এই ইলেকশনগুলিতে যেহেতু বিএনপি বয়কট করছে তো ওনাদের মাথায় কি এটা কখনো চিন্তায় আসে নাই যে ইলেকশনটাকে একটা মানে কি বলবো যে এটা তামাশায় পরিণত না করে এবং এটাকে একটু ভালো কিছু করি তো সেই ক্ষেত্রে তারা কি এটা ওপেন রাখতে পারতো না আপনারা যা বললেন নির্বাচন কমিশনের সেগুলো জানে 
জেনেও কি তারা অবজ্ঞা করলো নাকি এগুলো তারা ভাবতেই পারেনি ভাবার সক্ষমতা নেই বলছি না আমি শুধু নির্বাচন কমিশন কি বলছি না যারা রোলিং পাওয়ার পার্টি আছে আওয়ামী লীগ আছে বা সরকার আছে এখানে একটু শুধু নির্বাচন কমিশন না নির্বাচন কমিশন এটা আমি বলবো যে সব কিছু তারা পারবে না কারণ এটা একটা জামাত প্রশ্ন বেশ কিছু প্রশ্ন করেছেন কিছু উত্তর নিশ্চয় পেয়েছেন সেটা একটু শুনতে চাই তবে একটা বিরতি নিতে হবে দর্শক নিটল টাটা নিউজ এক্সট্রা দেখছেন সহযোগিতা ক্যাম্পেন স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং আলোক হেলথ ও হাসপাতাল একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে ফিরছে সঙ্গে থাকবেন নিটল টাটা নিউজ অর এক্সট্রা দেখছেন সহযোগিতা ক্যাম্পেন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ও আলোক হেলথ কেয়ার হাসপাতাল কি জানতে চায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন এই শিরোনামে শুরু করেছে আলোচনা আলোচনা গতকালকের ঢাকা সতেরো আসনে নির্বাচনেও গড়িয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশে অবস্থানরত অবস্থায় তাদের টিম ঢাকা সতেরো নির্বাচন দেখলো যেখানে ভোট পড়েছে এগারো শতাংশের কিছুটা বেশি বারো শতাংশের কম আমরা সেটা নিয়ে আর একটু শুনবো তবে তার আগে মাসুদ করিমের কাছে প্রশ্ন ছিল যে আপনাদের সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বৈঠকে জামাত ইসলামকে নিয়ে আপনারা প্রশ্ন করেছিলেন কি প্রশ্ন ছিল কিসের প্রেক্ষিতে কি উত্তর পেলেন শুন আমরা যে পাঁচজন ছিলাম এনে এক ঘন্টা বেশি সময় বৈঠক হয়েছে আমরা পাঁচজনই কথা বলেছি এক ঘন্টা তো বুঝতে পারছেন যে ওরা কিন্তু তেমন কিছু বলে না ওরা শুধু নোট নিয়েছে হ্যাঁ ওরা শুধু জানতে চেয়েছে এটা সেটা তো আমরা আমাদের একটা কিউরিয়াসিটি ছিল যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন যে এখানে তারা জিনিসটা পর্যবেক্ষণ করতে আসছে তাইলে তারা তাদের যে ইউরোপীয় মূল্যবোধ বা প্রিন্সিপাল সেইটা কি তারা সামঞ্জস্য রেখে এসছে নাকি আমার তাদের এটা এটার মধ্যে কন্ট্রাডিকশান আছে কারণ টু থাউজেন্ড ফোরটিনে ওনারা ইউরোপীয় পার্লামেন্টে একটা রেজুলেশন নিয়েছিল যে জামাত ইসলামী হইলো এই দেশের একটা সন্ত্রাসী রাজনৈতিক দল এই দলটাকে নিষিদ্ধ করার জন্য তারা বলেছিল এবং একই সঙ্গে বিএনপিকে বলেছিল এদের সাথে যাতে কোনো রকম সম্পর্ক তারা বজায় না রাখে তো তখন তারা তাদেরই মানে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের মেম্বার না তারা বাট ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে তারা এসছেন এরা তো আসলে ইন্টিগ্রেটেড পার্ট ইউরোপিয়ান কমিশন আমার কিন্তু এখানে একটা আমার নিজেরও প্রশ্ন আছে আপনাকে করে রাখি জামাত ইসলামের সঙ্গে তারা বৈঠক করলো এবং জামাত ইসলাম থেকে গড়ে ওঠা নতুন যে পার্টি এবি পার্টি যেটা আসলে কোনো নির্বাচনেও অংশ নেয়নি কখনো তাদের সঙ্গেও তারা বৈঠক করলো কিন্তু অনেক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে এখনও বৈঠক করেছে বলে আমরা জানি না এবি পার্টির ব্যাপারটা আমি সেটা তো আর সেখানে তারা রেজুলেশনে এবি পার্টি উল্লেখ করে নাই কিন্তু এটা তো ডকুমেন্টেড যে ইউরোপীয় পার্লামেন্টে যে প্রস্তাব সেই প্রস্তাবে এটা উল্লেখ আছে এটা ডকুমেন্টেড মানে সেটা হচ্ছে জামাত ইসলামী সহিংসতাকারী দল হ্যাঁ সহিংস মানে সন্ত্রাসী দল কোনো রকম ব্যান কি ছিল তাদের উপর ইউরোপীয় পার্লামেন্টে পাশ হয়েছিল কোনো রেজলিউশন না এটা প্রস্তাব পাশ হওয়া মানে হইল যে এটা আহ্বান করা তারা আমাদের এটা প্রস্তাবটা বলছে এটা সন্ত্রাসী দল এবং এটা বাংলাদেশের যে বিএনপির সাথে ওদের একটা অ্যালায়েন্স ছিল ওরা এই অ্যালায়েন্স এর কে বলছিল যে এদের সাথে সম্পর্ক রেখো না যেহেতু ওরা সন্ত্রাসী দল এটা তো একটা মৌলিক মূল্যবোধ এটা বাধ্যতামূলক আমি বলছি না কিন্তু এটা মৌলিক মূল্যবোধ তাদের তাদের যে জোট অ্যাসোসিয়েশন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন তাদের পার্লামেন্টে পার্লামেন্টের ইউনিয়নগুলি বিভিন্ন ওই মেম্বার কান্ট্রিগুলি থেকে আসে তারা এই সিদ্ধান্তের সাথে কন্ট্রাডিক্ট করে এটা কিভাবে তারা জামাতের সাথে এখানে এখানে কি আমি একটা মন্তব্য করতে পারি আমেরিকানরা কিন্তু জামাতকে মডারেট ইসলামিস্ট বলে মডারেট হ্যাঁ অর্থাৎ তাদের অবস্থান এবং এটা আমরা নানান সময়ে তাদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে দেখে দেখেছে এমনকি আমাদের সাথে কথা বলার আমি বলি মিলিটেন্ট শব্দটা তো ওরা খুব ব্যবহার করে তো এটা তো অন্যায় বলবো আমি ওরা মনে করে যে জামাতকে স্পেস দিলে যারা উগ্রবাদী আছে তাদেরকে ঠেকানো যাবে এবং আমি এই যে প্রসঙ্গটা তুললেন মাসুদ সাহেব আমার মনে হচ্ছে যেন ইউরোপিয়ানরা তাদের আগের অবস্থানটা একটু পাল্টেছে আমি একটু অবস্থানটা পাল্টেছি কিনা আমি জানি না কিন্তু ওনারা যেটা বললো যে 
আমরা আসলে একটা সোসাইটির সব ধরনের মানুষের মতামত জানতে চাচ্ছি আর আপার এই জায়গাটার মধ্যে আমি একটা যোগ করি আপা যেটা বললেন যে জামাতি ইসলামীকে তারা মডারেট হিসেবে এবং এই জায়গায় স্পেস হবে না জঙ্গিরা এখানে আছে একটা নিউট্রাল হবে হ্যাঁ মতামতের কিন্তু অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা আমেরিকান এই প্র্যাকটিসটা দেখা যায় না তারা এখানে একটা তৈরি করে যেমন এই যে আফগানিস্তানে তারা ওসামা বিন লাদেনকে তৈরি করেছিল একটু কাউন্টার দেয় যে রাশান যে ফোর্সগুলি যে সেকুলার ফোর্স ভয়টা তো আমাদের আছেই আমেরিকান তো এখানে এরা ওরা এক একবার এক একটা বাহিনী তৈরি করে এই সমস্ত শুধু আমেরিকা বলবো না রাশিয়ানও এরা এরা যেমন এই যে মার্কিনারি বাহিনী কয়েকদিন আগে ওয়াগনার গ্রুপের ব্যাপারটা দেখলেন কি করলো যে ওরা কিন্তু ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কি জবাব দিল আপনাদেরকে যে আমাদের সাথে তারা বৈঠক করলো কেন ওনারা বলছে যে যেহেতু আমরা সবার মতামতই নিতে চেষ্টা করছি একটা সোসাইটির মধ্যে সেই হিসাবে জামাতি ইসলামীরও একটা প্রভাব বা তাদের একটা ফলোয়ার এখানে আছে তারাও জিনিসটা কিভাবে ভাবছি কারণ এরা তো ভিন্ন ভিন্ন মত তারা নিচ্ছে সেই হিসেবে তারা এটা নিয়েছে আর কি সেখানে ওই প্রসঙ্গে আর যায় নাই যে তারা এটা কেন ব্যান করেছিল মানে তারা কেন এই রেজুলেশনটা নিয়েছিল বা সেই জায়গাতে তারা সরে আসে কিনা এটা আবার যেটা বলছে এটা হতে পারে যে আমেরিকানরা যেহেতু ওইভাবে ডাকে এবং যেহেতু ওয়েস্টার্ন সবগুলি একরকম চিন্তা ভাবনাই করে একটু মরেলেস কম বেশি তো সেই দিক থেকে হয়তো যেতে আমেরিকানদের সাথে এত কষা মাজা জামাতিদের কারণ ওই বিচারনীতির পরেই তো প্রথম আপনি দেখলেন যে ঢাকার রাস্তায় জামাতির যাতে সবার জন্য উন্মুক্ত এখন তো আপনি শিয়ালও আসবে মুরগিও আসবে বুঝতেছেন না তো এই জিনিসটা হইলো আর কি আমার মনে হচ্ছে যেন ওরা সিরিয়াসলি কনসিডার করছে আপনারা যে এই দেশে আসছেন আমাদের এখানে আমরা খুব খুশি হয়েছি যে আমরা বিদেশিদের দেখলে খুব খুশি হই হ্যাঁ আমাদের এইখানে তো শহরে তো একটু কম খুশি হই বিদেশি দেখতে দেখতে অভ্যস্ত গ্রামের দিকে জানতে কলা এবং ডাব এইসব খাইতে দিবে আমরা খুব অতিথি পড়েন আপনার সাথে আমরা খুব খুশি এবং আমরা চাই যে আপনারা গিয়ে সুপারিশ করেন যাতে আমাদের দেশে এই অবজারভেশন মিশন যে মানে এটা পুরাটা আসুক ইলেকশানটা দেখুক এখন আপনারা হয়তো বলতে পারেন যে এই ইলেকশানটা যদি পার্টিসিপেটরি না হয় ইলেকশানটার মধ্যে যদি রেজাল্ট আগেই জানা যায় দুই দুই হাজার চোদ্দ সালে যেরকম এবং ইউরোপিয়ানের রাষ্ট্রদূত আমাদের কেমন হয় জানিয়েছেন যে অংশগ্রহণমূলক হবে এটা নিশ্চিত হলেই তারা একমাত্র পাঠাবে কিন্তু আমরা বলছি যে এটা অংশগ্রহণমূলক হোক বা অংশগ্রহণমূলক না হোক যেমন হয় সেইটা অবজার্ভ করার জন্য আপনার আসে তো আমাদের কথাই বলেছেন আমরা এটা বলেছি এবং এটার সাথে আমরা এটাও যোগ করেছি যে যেহেতু আপনারা আসলে আমাদের মিডিয়ার জন্য এটা ভালো হয় আমরা যেখানে আসে ফিল করি তারা হয়তো একটু ভয়ভীতি পাইতে পারে যে ফরেনাররা এখানে আসছে সুতরাং অনেক কিছু সমস্যা এটা আমরা বলছি ওনারা যেটা বললেন এটার আবার জবাব দিচ্ছে সব প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে না অনেক প্রশ্ন বলতেছে এগুলি আমরা বলা যাবে না হ্যাঁ আমরা প্রশ্ন করতে কম করি নেই এটা বলছি যে আমরা এখানে এই যে সত্তরটা প্লাস মিটিং করছি আবার কোনো কোনো রিপিট মিটিং করতেছি এবং আরও যারা সেই মিটিং করব এগুলি নোট নেব অ্যানালাইসিস করব এরা এরা বিভিন্ন এক্সপার্ট টেক্সপার্ট আছে এটা একটা প্রতিবেদন করে ওনাদের হাই রিপ্রেজেন্টেটিভ অন কমন সিকিউরিটি অ্যান্ড ফরেন পলিসি যিনি আসেন বরেলের কাছে ওনার কাছে ওটা দিবেন ওনারা এখানে যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি দেখবেন যে এখানে লোকাল পর্যবেক্ষকতে অত খরচ নাই ওনাদের আসতে অনেক খরচ টরচ লাগবে তো সেই ক্ষেত্রে এক দেড়শো যদি ওনারা আসে এই খরচটা আবার বৃথা যায় কি না তারপরে ভিসাগুলি টাইম মতো পাওয়া যায় কি না সেফটি সিকিউরিটির ব্যাপারগুলিতে অনেক কিছু তারা চিন্তা করছে এবং 
আমরা যেটা বললাম যে যে সমস্ত এলাকায় রিগিং এর আশঙ্কা সেই জায়গায় তোমরা থাকো বলে যে ওই সমস্ত জায়গায় আবার যাবে কিনা হ্যাঁ তাদের লুক তো কম তো ওরা বলতেছে ও আরেকটা কথা বলছি যে আটাইশটার মতো মেম্বার স্টেট আছে তো স্টেটগুলির রিপ্রেজেন্টেটিভ বা ওনারা যারা ওরাও কিন্তু জিনিসটার উপরে অ্যানালাইসিস ইনপুট বা আউটপুট কিছু দিবে তার ভিত্তিতে কিন্তু ফাইনাল ডিসিশনটা হবে তো ওরা খুব সহসা জানাতে বলছি যে আমাদের রিপোর্টের ভিত্তিতে সব হয়ে যাবে এমন না আমাদের রিপোর্টটা একটা ব্যাপার কিন্তু এর সাথে আর্থিক সংযোগ আছে মেম্বার স্টেটগুলি কিভাবে দেখছে হ্যাঁ এগুলি মিলে ফাইনাল সিদ্ধান্ত নিবে তবে আপা যেটা বললেন যে সিরিয়াস আসার ব্যাপারে আমার মনে হইতেছে যে এবার যেহেতু এত বেশি संगे <laughs> নিটুল টাটা নিউজ অর এক্সট্রা দেখছেন সহযোগিতা ক্যাম্পেন স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং আলোক হেলথকেয়ার ও হাসপাতাল আমরা আলোচনা করছিলাম কি জানতে চায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন আসলে তাদের প্যাক নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল তাদের সঙ্গে আলাদা আলাদা বৈঠক করেছেন এরকম দুজন অতিথি আমরা প্রশ্ন করেছিলাম বিরতির আগে যে নির্দলীয় সরকার এবং দলীয় সরকার এ নিয়ে যেহেতু দেশের রাজনীতিতে বড় কথা ইউরোপীয় ইউনিয়নকে এই বিষয়ে কিছু জানতে চাইলো কিনা সামনে তারা জানতে চেয়েছিল এবং দলীয় সরকারের নিচে যে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন হবে না এটা অকপটে স্বীকারই করা হয়েছে এবং আমাদের পক্ষ থেকে পক্ষ থেকে আমি দলীয় সরকারের অধীনে হিস্টোরিক্যালি নির্বাচন সুষ্ঠু হয় না অবাধ হয় না এবং দলীয় সরকারের নিচে নির্বাচন হলে এবারও সুষ্ঠু হবে না এটা আপনার মত আমরা এটা আমরা আমাদের মতটা আমরা দিয়েছি আমার মতটা দিয়েছি এবং আমার সাথে যিনি ছিলেন উনি আমরা যেহেতু উনি নাই কলমুলা স্যার নাই তার মতামত আমরা ডিসক্লোজ না করি অ্যাবসলিউটলি ঠিক আছে তো আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে এটা আলাপ করতে কি এটা কিভাবে হতে পারে এবং দুটো দল তো এই ব্যাপারে অনর অবস্থায় আছে তো আমরা মানে যে জিনিসটা হলো যে এই কনফ্লিক্টটা যদি নিরসন না করা যায় তাহলে নির্বাচনটা কেমন হবে এই প্রশ্নটা কিন্তু একটা সমাধানের উত্তরের দিকে কিন্তু যায়নি এটা একটা প্রশ্ন আকারে থেকে গেছে আমরা এটাকে বলতে পারছি না যে একটা নির্বাচনী হবেই হবে এবং সরকার ইন্টারিম সরকারের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে একটা নির্বাচন হবে সরকার চাইছে তার অধীনেই হোক আমি কিন্তু একটা জিনিস এখানে বলতে চাই অপু কারণ ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিরোধী দলের অনুপস্থিতিটা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ভেতরে এবং নির্বাচনগুলোর মধ্যে এটা এটা যে ভালো একটা চর্চা নয় এটা বিরোধী দলকে বুঝতে হবে আমি একটু বাই বাই দ্য বাই অ্যাড করতে চাচ্ছি যেহেতু সময় নেই কালকেও নির্বাচনে যেটা আমি দেখলাম যে বিরোধী দলের উপস্থিতি কিন্তু একটি অন্তরায় তৈরি করে সহিংসতার বিরুদ্ধে অন্তরায় তৈরি করে এবং বিএনপি আমি নাম ধরেই বললাম যেহেতু সবচেয়ে বড় অপোজিশন তাদের এই রিপিটেড সিদ্ধান্ত যাব না এটা বন্ধ করতে হবে তাদেরকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং তারা বলছে জায়েজ করব না এবং এই ওয়াক ওভারটা বারবার দেওয়া যাবে না এটা কিন্তু মানুষের প্রতি অবিচার করা হচ্ছে তো এই বিষয়গুলো কিন্তু একটু টাচ করা গেছে যে নির্বাচন বিরোধী দল নির্বাচন কি হবে আশা কেন পর্যন্ত আপনার অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমরা সারা মুর্শিদের কথা শুনলাম মাস্ক করিম এই নির্দলীয় সরকার না দলীয় সরকার এই নিয়ে কি আলোচনা হল ইনি আমাদেরকে কোনো প্রশ্ন করে নেই নির্দলীয় সরকার না দলীয় সরকার আমাদের প্রশ্ন করছে মিডিয়া নিয়ে আমরা বলছি যে মিডিয়াতে আমাদের নানা রকম চ্যালেঞ্জ আপনারা কোনো আলোচনা তুলেছিলেন এই বিষয়টা নিয়ে না এই বিষয় নিয়ে আমরা আমাদের আলোচনা তুলিনি আমরা মিডিয়ার মধ্যেই সীমিত ছিলাম এবং আমরা এটা বলেছি যে 
ইলেকশান যেরকমই হোক যত রকম প্রতিবন্ধকতা থাকুক যত রকম চ্যালেঞ্জ থাকুক আমরা এই ইলেকশান বয়কট করব না আমরা ইলেকশান কাভার করব সাংবাদিকেরা কাভার করবে ঠিক আছে এখন আমরা কাভার করতে গিয়ে যাতে আমরা কোনো রকম মার না খাই বা কোনো রকম ইয়েতে না শিকার হই সেটার জন্য আমরা এক হলো যে गवर्नमेंटের কাছ থেকে বা রাজনৈতিক দলগুলির কাছ থেকে নিরাপত্তা এবং অন্য সুবিধা যেমন চাই একই সঙ্গে আমরা ওদেরকেও বলছি যে আমাদের লোকজনের এই ধরনের ইলেকশন কাভার করা ইলেকশনের আগে এবং ইলেকশনের দিনে এবং ফলাফল প্রকাশ এবং পরবর্তী পোস্ট ইলেকশন এই ধরনের ভাস্ট এক্সপেরিয়েন্স অনেক সাংবাদিকের নাই অনেকের আছে অনেকের নাই বাট বেশিরভাগের নাই সুতরাং আমাদের উন্নতরতর প্রশিক্ষণের দরকার আছে এবং সেই ব্যাপারে যদি তোমাদের কোনো সুপারিশ থাকে অর্থাৎ নির্বাচন কাভার কিভাবে সংবাদ মাধ্যম করবে সেটা নিয়েও তারা প্রশিক্ষণ দিতেও পারে হ্যাঁ যদি তোমাদের ইউরোপীয় ইউনিয়নের কোনো তহবিল বা কোনো এক্সপার্টিস থাকে সেটা তোমরা আমাদের লোকজনকে প্রশিক্ষণ দাও সেটা আমরা আপনাকে শেষ লাইন শুনতে চাই আপনার কি কোনোভাবে মনে হচ্ছে যে যদি নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন না হয় বিএনপি না আসে এখন যে পরিস্থিতি সেটাই বহাল থাকে এবং নির্বাচন হয়ে যায় তারপরও তারা আসবে আপনার আপনার আপনি সাংবাদিক হিসাবে একটা ধারণা করেন এটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত হলো যে জিনিসটার মধ্যে কতটা পলিটিক্যাল উইল নিয়ে ইলেকশনটা কন্ডাক্ট করা হবে যে আপনি সরকারে আছেন বা আপনি ইলেকশন কমিশন আছেন আমি এটা মিনিংফুল ইলেকশন করতে চাই আমার আন্তরিকতা আছে কিন্তু ইচ্ছা করে বিরোধী দল আসতেছে না সেরকম যদি ওনারা মনে করে তাহলে আসতেও পারে এবং সেক্ষেত্রে মিনিংফুল ইলেকশন অনেকভাবে হইতে পারে বিএনপি না আসলেও যদি মিনিংফুল ইলেকশন হয় তাহলে তারা আসতে পারে তাই বলছেন আমার তো তাই মনে হয় যে বিএনপি যদি নাও আসে সেক্ষেত্রে যদি দুই হাজার সালের মধ্যে অর্ধেকের বেশি নিয়ে নেন তাইলে ভিন্ন কথা বা দুই হাজার আঠারো সালে আমি বিএনপিকে আনলেন কিন্তু সিট দিলেন না আমি সেটা অন্য যদি তারা মনে করে সময় শেষ এখন শেষ বলতে চাই এটা কোনো অপশন না নির্বাচন উভয় দলই জানে এবং আমাদের যে জিও পলিটিক্যাল সিচুয়েশনটা আছে দি ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি যেভাবে বাংলাদেশের উপরে নজরদারিত্ব করছে আমার ধারণা যে এই দলগুলো জানে যে নির্বাচন না হওয়াটা তাদের জন্য উভয় দলের জন্য অপোজিশনের জন্য এবং সরকারি দলের জন্য একটা মারাত্মক সংকট নিয়ে আসবে এটা অন্য রকমের একটা অনেক ধন্যবাদ আপনার সঙ্গে মাসুদ করিম এবং শামীম মুর্শিদ আপনাকেও দর্শক আপনাদের ধন্যবাদ জানিয়ে নিটল টাটা নিউজ অর্ক স্টার যেখানে শেষ করছি সহযোগিতা ছিল ক্যাম্ব্রিয়ান স্কুল ও কলেজ এবং আলোক হেলকারান হাসপাতাল